วันนี้เสนอตอนการเขียนทศนิยมในรูปกระจายสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องค่าของเลขโดดแต่ละหลักของทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งไปแล้วเด็กๆยังจำกันได้หรือเปล่าเอ่อยใครจำได้ช่วยยกมือให้พี่กระต่ายดูหน่อยได้ไหมคะอ๋อโหเก่งจังเลยจำได้กันเยอะเลยค่ะแต่คนที่จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะพี่กระต่ายจะทบทวนเรื่องค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งให้อีกครั้งนะคะเราไปชวนพี่อ้อมกับน้องปอมาทบทวนกับเราด้วยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อมน้องปอสวัสดีค่ะพี่กระต่ายสวัสดีเด็กๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่กระต่ายและเด็กๆจะมาชวนพี่อ้อมและน้องปอทบทวนเรื่องค่าของเลขโดดแต่ละหลักของทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งไปกับพวกเราด้วยนะคะได้สิจ๊ะน้องปอจะได้มีเพื่อนทบทวนด้วยดีเลยค่ะปอจะได้มีเพื่อนทบทวนด้วยได้เลยค่ะพี่กระต่ายจะให้เด็กๆดูโจทย์แล้วช่วยกันหาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งเด็กๆพร้อมไหมคะงั้นมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะทบทวนค่าของเลขโดดของทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกันเด็กๆคะจากโจทย์ลองดูสิคะว่าค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของ 2.37 คืออะไรบ้างเอ่ยช่วยกันหาคำตอบนะคะเก่งมากค่ะ 2.37 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งโดยที่2เป็นเลขโดดหน้าจุดทศนิยมเป็นจำนวนนับมีค่า2 3. เป็นเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1อยู่ในหลักส่วน10มีค่า 0.37 เป็นเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่2อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่า 0.07 ใครตอบถูกบ้างเอ่ยเราลองมาดูข้อต่อไปกันนะคะเด็กๆคะจากโจทย์ลองดูสิคะว่าค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของ 1.43 คืออะไรบ้างเอ่ยช่วยกันหาคำตอบนะคะเก่งมากคะ่ะ 1.43 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งโดยที่1เป็นเลขโดดหน้าจุดทศนิยมเป็นจำนวนนับมีค่า1 4. เป็นเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1อยู่ในหลักส่วน10มีค่า 0.4 3. เป็นเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่2อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่า 0.03 ใครตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะถ้างั้นเราลองมาดูข้อต่อไปนะคะเด็กๆคะจากโจทย์ลองดูสิคะว่าค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของ 0.05 คืออะไรบ้างเอ่ยช่วยกันหาคำตอบนะคะเก่งมากคะ่ะ 0.05 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งโดยที่0เป็นเลขโดดหน้าจุดทศนิยมเป็นจำนวนนับมีค่า0 0เป็นเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่1อยู่ในหลักส่วน10มีค่า0 5เป็นเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่2อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่า 0.05 เด็กๆตอบถูกไหมคะ
โอ้โหเก่งเก่งกันทั้งนั้นเลยตอนนี้เราได้ทบทวนเรื่องค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยมไม่เกิน2ตําตำแหน่งกันเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปกระจายกันนะคะแต่ก่อนจะดูเด็กๆและน้องปอพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเด็กๆก,ก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยนะคะการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปกระจายเป็นการเขียนทศนิยมในรูปผลบวกของค่าของเลขโดดในแต่ละหลักน้องปอและเด็กๆลองเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีของภาพนี้ได้อย่างไรคะเด็กๆตอบมาแล้วน้องปอล่ะคะได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วคะ่ะ 2.37 ค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆล่ะคะไหนขอพี่กระต่ายดูหน่อยสิคะเก่งจังเลยค่ะแล้วเด็กๆคิดว่า 2.37 สามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไม่เอ่ยถ้าอย่างนั้นดูวิธีการเขียนทศนิยมในรูปกระจายไปพร้อมๆกับพี่กระต่ายเลยนะคะ 2. อยู่ในหลักหน่วยมีค่า2 3. อยู่ในหลักส่วน10มีค่า 0.3 7. อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่า 0.07 2.37 เขียนในรูปกระจายจะได้ 2.37 เท่ากับ2บวกด้วย 0.3 บวกด้วย 0.07 เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเ,เข้าใจแล้วใช่ไหมคะน้องปอล่ะคะเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยเข้าใจคะ่ะดีมากคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูรูปต่อไปเลยดีกว่าคะ่ะพี่ออมช่วยเลือกโจทย์ข้อต่อไปให้หน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะโจทย์ที่พี่เลือกก็คือน้องปอและเด็กๆลองเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีของภาพนี้ได้อย่างไรคะเด็กๆกตอบมาแล้วน้องปอล่ะคะได้คำตอบหรือยังคะได้ค่ะ 1.43 ค่ะเด็กๆคะน้องปอตอบถูกไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากเลยค่ะรูปนี้เขียนเป็นทศนิยมได้ 1.43 ค่ะต่อไปเรามาช่วยกันเขียน 1.43 ในรูปกระจายกันเลยนะคะเด็กๆคนไหนตอบได้ยกมือขึ้นแล้วตอบดังๆเลยค่ะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะตอบถูกไม่เอ่ย 1. อยู่ในหลักหน่วยมีค่า1 4. อยู่ในหลักส่วน10มีค่าเศษ4ส่วน10หรือ 0.4 3. อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าเศษ3ส่วน100หรือ 0.03 1.43 เขียนในรูปกระจายจะได้ 1.43 เท่ากับ1บวกด้วย 0.4 บวกด้วย 0.03 เด็กๆเ,เก่งมากค่ะเราไปดูข้อต่อไปเลยดีกว่าค่ะพี่อ้อมช่วยเลือกโจทย์ข้อต่อไปได้เลยค่ะได้สิจ๊ะโจทย์ข้อต่อไปที่พี่เลือกก็คือน้องป
่ปอและเด็กๆลองเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีของภาพนี้ได้อย่างไรคะน้องปอตอบได้ไหมคะได้ค่ะ 1.05 ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆล่ะคะตอบถูกไหมคะรูปนี้เขียนเป็นทศนิยมได้ 1.05 ค่ะถ้างั้นเรามาช่วยกันเขียน 1.05 ในรูปกระจายกันต่อดีกว่านะคะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆเขียนได้เหมือนน้องปอหรือเปล่าคะแหมเก่งๆก,กันทั้งนั้นเลยนะคะหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยมีค่าหนึ่งศูนย์อยู่ในหลักส่วนสิบมีค่าศูนย์ห้าอยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าศูนย์จุดศูนย์ห้าหนึ่งจุดศูนย์ห้าเขียนในรูปกระจายจะได้หนึ่งจุดศูนย์ห้าเท่ากับหนึ่งบวกด้วยศูนย์จุดศูนย์บวกด้วยศูนย์จุดศูนย์ห้าการเขียนทศนิยมในรูปกระจายในหลักใดก็ตามถ้าค่าของเลขโดดในหลักนั้นเป็นศูนย์ให้ละการเขียนค่าของเลขโดดในหลักนั้นได้ดังนั้น 1.05 เท่ากับ1บวกด้วย 0.05 เด็กๆเ,เข้าใจแล้วใช่ไหมคะน้องปอล่ะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะดีมากค่ะเด็กๆก็เข้าใจแล้วเหรอคะน่าชื่นใจจังเลยค่ะเด็กๆคะจากตัวอย่างที่เด็กๆได้ทำมาเด็กๆจะสรุปเกี่ยวกับการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปกระจายว่าอย่างไรดีคะการเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปกระจายเป็นการเขียนทศนิยมในรูปผลบวกของค่าของเลขโดดในแต่ละหลักการเขียนทศนิยมในรูปกระจายหลักใดก็ตามถ้าค่าของเลขโดดในหลักนั้นเป็นศูนย์ให้ละการเขียนค่าของเลขโดดในหลักนั้นได้ถ้าเด็กๆทุกคนอยากเก่งคณิตศาสตร์ก็ต้องหมั่นทบทวนและฝึกฝนเพิ่มเติมดูนะคะพี่กระต่ายคอยเอาใจช่วยอยู่นะคะและที่สำคัญอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่กระต่ายพี่อ้อมและน้องปอต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย